哈喽，大家好，我是正正。咱们听说过的大部分连环杀手，在选择受害者的时候，往往都有自己偏爱的目标类型以及待定的作案手法，这些一般也会成为日后破案的突破口。然而，今天这起发生在监控下的抢劫谋杀案，凶手竟然一点都不简单。在他被逮捕前的最后一名受害者，真的是经过几经波折。虽然监控拍下来了一部分画面，但是没有拍到的更是让人唏嘘。那么，在这个晚上，受害者究竟经历了什么？这名连环杀手这辈子又做了什么臭名昭著的事呢？这一切的一切，我们还得从当晚的监控开始说起。在二零一二年二月一日当晚，十八岁的萨曼莎·科尼西和往常一样，兼职于一家名叫 Common Ground Espresso 的咖啡摊子。这家咖啡摊子位于美国阿拉斯加州的安克拉治市，这是阿拉斯加州最大的城市，人口占全城的百分之四十。但还是因为地大人少，显得十分空旷。在大约晚上八点左右，有一个戴着滑雪面罩的男人来到咖啡摊前，点了一杯咖啡。萨曼莎准备去制作的时候，回头一看，吓了一跳，还瞬间举起了双手，因为面前的这个人拿出了一支手枪。试一试要钱，然后他还要求萨曼莎把摊子的灯给关掉。随后他都照做了。害怕的萨曼莎把收银机里面的现金全部都拿了出来。歹徒还要求需要萨曼莎的车，然而萨曼莎说他没有车。于是这名歹徒就跳进了咖啡摊，强行将他带出，朝着小路走了出去。随后监控就再也没有捕捉到他们两个。这个十八岁的花季少女就此失踪。在警方多次确定和搜索当中，有一名嫌疑犯被锁定，他就是以色列凯斯。然而这个人被逮捕后，警方惊人的发现。他就是那个杀害了许多人并被通缉的连环杀手。当他入狱的时候，警方只确认了四名受害者，但是在牢房里面，这名连环杀手竟然偷偷的用自己的血画了十二张画。其中有十一个不同的头骨，并将其藏在床底下，也就是说，很有可能还有七个未知的受害者。然而，二零一二年的十二月二日，这位连环杀手在狱中自杀了，剩下的受害者成了一个谜。凯斯一生罪行累累，可以说是烧杀抢掠，无恶不作，但他不像大多数的连环杀手会留下受害者的物品或者信息。凯斯选择的受害者都是随机的，他通常策划许久，会选在家里很远的地方杀人，而且从不在同一个地区作案两次，甚至有一次案件当中，凯斯特地飞到芝加哥，在那里租了一辆车，又。驱车一千六百公里来到福蒙特州，然后翻出自己两年前藏匿的杀人工具箱进行谋杀。如此几经转折，目的就是为了减少自己被发现的可能，真可谓是费尽周章。那么，凯斯的杀人动机是什么？难道单纯只是享受把所有人耍得团团转的感觉吗？那我们还得从他的早期生活开始说起。在一九七八年的一月七日，凯斯出生于美国犹他州，家中一共有十个孩子，父母信仰摩门教，他们不相信政府、学校或者现代医学，所以当凯斯只是个蹒跚学步的孩子。的时候，一家人搬到了森林里，过着与世隔绝的生活。多年来，孩子们有时候会睡在帐篷里面，偶尔还会没有暖气和电，但是他们在森林里面度过了快乐的时光。有时候也会通过砍柴或者为农场打工赚钱。后来，父母加入了白人至上主义的教会。在二十世纪九十年代后期，这家人又搬了好几次，遍布全国各地，最后在缅因州附近定居。因此，如此转转动荡的生活之下，凯斯从小就没有什么朋友。长大后的他更是行为出格，迷上了枪支。在青少年时期，他喜欢用 BB 枪。射击房屋，以及闯入邻居家中偷猎枪去打猎，因此他喜欢追求任何有心跳的东西。甚至虐待动物也是家常便饭，这些行为也足以证明凯斯有精神变态的苗头。据说凯斯在狱中曾经透露，自己从十四岁起就知道自己和别人不一样，有些事情他自己认为是没有问题的，但是在其他人眼中就是不正常的。十几岁的时候，凯斯告诉家人要放弃家族信仰，这导致父亲与其断绝了关系，但凯斯仍然和母亲保持着亲密的关系。据凯斯交代，在十几岁的时候，自己就开始尝试作案，策划了一场杀戮。当时他工作的地方是一个很受欢迎的露营地，有一天他站在沙滩。边上发现了一个金发女孩，于是他涉水出去，把女孩抓了回来。这个女孩年龄差不多十四到十八岁之间。随后，凯斯把她拖到了一个偏僻的露营地浴室。用绳子把他捆起来后侵犯，最后凯斯本想结束他的生命，把尸体扔进马桶冲掉的。他觉得这样就不会有人知道了。但是这个金发女孩一直在说话，求他放过自己，还保证不会揭发他。最后凯斯还是放走了他，因为当时自己还太小，还不够暴力。从这以后，凯斯就下定决心
自己不会让这样的事情再次发生。到了二十岁，凯斯加入了军队。他喜欢军事训练当中的生存技能，在军队当中，他结识了许多朋友，经常喝酒，还结伴去找妓女寻欢作乐。也就是在这段时间里面，凯斯有了杀死陌生人的冲动。后来，凯斯被派往西雅图南部，他遇到了一个当地的女人。当他退伍的时候，他已经怀了凯斯的孩子。在接下来的六年里面，凯斯似乎把杀人计划搁置了，安心的过着家庭生活。与此同时，他在管理局的公园和娱乐部门工作，因此他花了大量时。时间走遍了奥林匹克半岛的森林和山脉，并到华盛顿东部进行长途旅行。也许这是他人生当中最正常的一段生活了。根据调查人员推断。从那以后，凯斯便重启了杀人计划。二零零九年，他的犯罪行为需要大量的金钱支持，于是凯斯打算去抢劫银行。在四月十日这一天，他事先绑架和杀害了一名男子后，换了夹克、牛仔裤、手套以及眼镜，手持零点四口径的自动手枪，走进纽约 Top Lake 的社区银行。在抢劫之后，凯斯成功逃脱。不仅如此，途经福蒙特州艾塞克斯时，他还在一条小路上买下了工具箱，里面有干燥剂、手枪以及橄榄球和充电器。四天后，凯斯坐飞机回到了家中。接下来的两年。时间里面，凯斯的杀人路线在全国各地纵横交错。他在许多地方都藏了工具箱，里面除了枪支弹药、现金之外，还包括用来销毁尸体的化学用品。这样他就不必冒险带上这些武器上飞机，也不用留下信用卡的消费记录。作为一个不同寻常的连环杀手，凯斯的目标是那些碰巧遇到他的受害者，而不是坚持某种特定的类型。凯斯经常在公园、墓地或者野营地旁闲逛，他喜欢在这类地方作案，因为根本不用担心周围会出现第三个人。在二零一一年的四月至五月期间，凯斯。斯自制了消音器，决定在下次犯罪的时候拿出来使用。于是凯斯飞往芝加哥，然后开车到了福蒙特州，测试了消音器。又在那里，他找回了他早些时候埋下的工具箱。他决定在抢劫银行和纵火之间随机瞄准杀个人。在选好作案地点后，凯斯准备好武器，开始在附近森林的安全地带蹲点。起初，凯斯的目标是选择驾驶黄色的甲壳虫车的人，但发现计划有点不切实际，于是他就把注意力转向了一对夫妇。到了七月八日的深夜，凯斯在郊区附近闲逛，把目光投向了科尔。伯特街八号那里住着比尔和洛琳。凯斯先是检查了房屋，推测出这对夫妇睡觉的房间，然后事先剪断了电话线。当凯斯深夜闯入后，把他们都绑了起来，驱车到了一所废弃的农场，在那里开枪杀死了比尔，然后对洛琳进行了侵犯和谋杀。但是这对夫妇的尸体从未被后来人发现过。而在二零一二年的二月一日，这也是开头说的十八岁的萨曼莎科尼西在监控里消失后，凯斯坦白了。之后他偷偷潜入萨曼莎家中，偷走了他的银行卡，然后回到住处。就对他进行了侵犯和杀害，还把尸体放在了一个棚子上。接着，凯斯在二月二日凌晨立刻飞去新奥尔良，踏上了墨西哥游轮之旅。一切都在计划之中。旅行结束之后，凯斯又立刻回到了阿拉斯加，将萨曼莎的尸体从棚子上移开，还用吹风机把冻住的尸体吹化，随后给尸体涂上了化妆品，甚至用鱼线缝开了他的眼睛，并且用宝丽来相机拍了一张他的照片，来冒充他还活着。而且他要求支付赎金，萨曼莎的家人以为女儿还活着，所以立刻打了钱。最终，凯斯如愿以偿。拿到了三万美金的赎金，随后他就把尸体肢解后扔进了马塔努斯卡湖中。不过，一向谨慎的凯斯并没有一次性的提完所有的钱，而是拿着萨曼莎的银行卡，分别在阿拉斯加州、新墨西哥州、亚利桑那州和德克萨斯州好几个不同的银行提钱。每次他都会掩饰自己的外表，但是凯斯终究是百密一疏。他被摄像头拍到了在亚利桑那州租车的照片。很快，就在二零一二年的三月，德克萨斯州的执法部门找到了凯斯，立刻对他的车进行了搜查，果然发现了大量的物证，包括。了萨曼莎的驾照，凯斯当即就被逮捕。在监狱当中，凯斯向调查人员透露一些犯罪细节，但是绝对不会多透露。他坦白，萨曼莎这起谋杀案与自己平时的周密计划不一样，所以他一直预感会失控，果然翻车了。之前的受害者虽然也都是随机选择的。但他都布下了大量的计划，所以自始至终，凯斯都很享受操控一切的感觉。对于自己犯下的案件，他一点都不后悔。最可恨的是，凯斯还扬言道，如果没有被抓住，他一定会继续进行绑架和谋杀。而且他下一步打算离开拉斯维加斯，穿越风暴肆意的区域，寻找新的受害者。凯斯还梦想着以后建造一所房子，用来囚禁受害者。在二零一二年的十二月一日，凯斯在等待审判期间选择了自杀，尸体还留下了一封遗书，是杀人颂歌。但是直到死，他都没有提供任何其他受。受害者的线索。看到这里，有些朋友应该也知道，真正讲过不少恐怖的人或者案件。但是看了凯斯的事迹，和他们比起来，他绝对是个危险分子。他只为从杀戮中得到控制感和乐趣。全国各地都有他的谋杀工具箱，自己走到哪儿，有了谋杀的念头就可以实施。警方只确定了四名受害者，那另外七个人呢？又或者还有更多？凯斯的反社会人格从小就暴露无遗，但是父母都置之不理，就这样任由他发展，成
的罪行而付出生命的代价，真的只能自认倒霉了吗？如果只有连环杀手之间可以互相狩猎就好了，就不会有更多无辜的人丧命了。或许这样大快人心的情节，只能在小说中或者影视作品里看到吧。那好了，本期视频到这里就结束了。真正的怪物永远不会躲在黑暗的角落里，他们也会像正常人一样，在光天化日之下左右徘徊。所以各位小伙伴们，有的时候我们要学会适当收起善意，尤其是如果处于明显弱势的一方，那更要三思而后行了。那如果你们觉得本期视频做得还不错的话，也不用了点赞、收藏、加关注。我是正正，那咱们下期视频再见吧。